ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി വൽ വിത്ത് മീ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റോബോട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് എഴുതിയ എ ബൗണ്ട്ലെസ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കിനി ഏതൊക്കെ പോയത്തിൻ്റെ ആയാലും നോവൽസിൻ്റെ ആയാലും ഡ്രാമയുടെ ആയാലും ഒക്കെ സമ്മറി വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എ ബൗണ്ട്ലെസ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിരുകളില്ലാത്ത നിമിഷം ഈ കവിതയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളാണുള്ളത് അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി കാട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു നിഗൂഢമായ കാഴ്ച കാണുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളെ അവൻ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഞാൻ എന്നുമാണ് കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സഞ്ചാരിയുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കവിത നോക്കാം ഹി ഹാൾട്ടഡ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ആൻഡ് വോട്ട് വോസ് ദാറ്റ് ഫാർ ഇൻ ദ മേപ്പിൾസ് പേൽ ബട്ട് നോട്ട് എ ഗോസ്റ്റ് ഹി സ്റ്റുഡ് ദർ ബ്രിങ്ങിങ് മാർച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിസ് തോട്ട് ആൻഡ് യെറ്റ് ടു റെഡി ടു ബിലീവ് ദ മോസ്റ്റ് കവിതയിലെ രണ്ട് സഞ്ചാരികളിൽ ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഗണ്ണികയിൽ വായനക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് വനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ യാത്രക്കാരൻ ദൂരെ എന്തോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ യാത്രക്കാരനായ സ്പീക്കർ തൻ്റെ സഹയാത്രികൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയും അവൻ അകലെ കാണുന്ന കൗതുകമായ കാഴ്ചകളോടുള്ള പ്രതികരണവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു വീശുന്ന കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യ സ്റ്റാൻസിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ കാടുകളുടെ പ്രകൃതിയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അവർ വായനക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവൻ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ യാത്രകൻ അവൻ മാപ്പിളുകൾക്കിടയിൽ ദൂരെ എന്തോ കാണുന്നു എന്നാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതെന്താണെന്ന് അവൻ ഉറപ്പില്ല ഹി ഹാൽറ്റഡ് ഹാൽറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുക അവൻ അവിടെ നിന്നു അതിനെ നോക്കുന്നു അത് വിളറിയതായിട്ടാണ് അവന് കാണുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു പ്രേതത്തെ പോലെ ഭയാനകവുമൊന്നുമല്ല അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിഗൂഢ കാഴ്ചയാണത് അവനവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് മാർച്ച് മാസമാണ് ഇവിടെ മാർച്ച് മാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് പ്രകൃതിയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസം പ്രതീക്ഷയുടെ മാസമാണ് കൂടാതെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിൻ്റെ സമയവുമാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ ഓ ദാറ്റ്സ് ദ പാരഡൈസ് ഇൻ ബ്ലൂ ഐ സെറ്റ് and truly it was fair in a four flowers had we but in us to assume in march such white luxuriance of may for hours kavideyile randamathe sanjari chindikunnadine pattitana ee stanzile parayunnathu aadathe yathrakaran ayal kanda kaalchiye patti manasilaakkan pattade paadu pedugiyana randamathe yal kanda kaalchiye paradise in bloom ennaanu vyakhyanikkunnathu in bloom ennathu pookaleyana soojipikkunnathu രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ കണ്ട ദൃശ്യം ഒരു കൂട്ടം പൂക്കളുടേതാണ് ഹാൻഡ് വി ബഡ് ഇൻ ആസ് ടു എസ്യൂം ഇൻ മാർച്ച് സച്ച് വൈറ്റ് ലക്ഷുറിയൻസ് ഓഫ് മെയ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഉചിതമായ പെർസെപ്ഷനിലൂടെ സാഹചര്യത്തെ തനിക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ മാർച്ച് മാസത്തെ പറ്റിയും മെയ് മാസത്തെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് മാസങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Third stanza, we stood a moment so in a strange world, myself as one his own pretense deceives, and then I said the truth, and we moved on, a young beach clinging to its last year's leaves. Last stanza, we stood a moment so in a strange world, myself as one his own pretense deceives, and we moved on, a young beach clinging to its last വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ കണ്ടത് നിഗൂഢമായതും രണ്ടാമത്തെ ആൾ കണ്ടത് പൂക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടവുമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കില്ല രണ്ടു പേരുടെയും ഭാവനയായിരിക്കും പക്ഷെ സത്യം എന്താണ് അതൊരു ബീച്ചാണ് ബീച്ച് എന്നാൽ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ചാര നിരത്തിലുള്ള പുറംതൊലിയും തിളങ്ങുന്ന ഇലകളുമുള്ള ഒരു വലിയ വൃക്ഷമാണ് ബീച്ച് എന്നത് രണ്ടു പേരും അവരുടേതായ ഭാവനയിലാണ് അത് കണ്ടത് ഒരാൾ ആദിത്യ ആൾ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്താണ് കണ്ടത് അത് പൂക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നില്ല സത്യം അതൊരു ബീച്ചായിരുന്നു വലിയ വൃക്ഷമായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 
പഴയ ഇലകൾ കേടുകൂടാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവിടെ കവി പറയുന്നു അതാണ് ബീച്ച് ട്രീ